എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്ലീവ് പാറ്റേൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് സ്ലീവ് ഇന്റെ പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് കാണാൻ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അതിൽ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പീസാണിത് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പീസിൽ ഞാൻ താഴത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യണത് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മടക്കുക മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ആ ലൈനിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ താഴത്തേക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ബോക്സ് പോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന് ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ രണ്ട് പീസിൻ്റെയും രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ പീസ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി സെക്കൻഡ് സ്ലീവ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടു ഇത് സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല തുണിയാണ് ഈ താഴ്ത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക നല്ല വസ്തു ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു പേപ്പർ പീസിൽ വെച്ചിട്ട് ആണ് തയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഇത് കനം കുറഞ്ഞ തുണി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ പീസിൽ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ പീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മളിത് ആ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കാനുള്ളതാണ് നെക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ കയറി കളയുക കോർണറും കൂടി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കോർണർ കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്യുക കോർണറൊക്കെ കത്രിക എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് എടുക്കുക ഓക്കെ എത്രയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നോക്കുക പൈപ്പിംഗ് ഫൂട്ട് മാറ്റുക പൈപ്പിംഗ് ആണ് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാം ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ആണ് അപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ സൈഡ് അടിച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വീതി കുറയ്ക്കുകയാണ് പൈപ്പിംഗ് കാരണം അധികം വീതിയിൽ നമുക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോ നമ്മൾ മുഴുവൻ കാണുക എൻ്റെ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇതേ കണക്കിന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോരുക അപ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു സൈസിൽ വേണം അത് വെക്കാൻ ആ എഡ്ജ് കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോർണർ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പൈപ്പിങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം പൈപ്പിങ് ഇങ്ങോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത് അവിടെ എടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ പീസ് നമ്മൾ കയറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ആ പൈപ്പിങ് നമ്മൾ അവിടെ മടക്കില്ല അപ്പം രണ്ടാമത് ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ പൈപ്പിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആ കോർണർ ഫിനിഷിങ് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റർ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കറക്
ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യ പൈപ്പിങ് വേറെ കയറ്റി കൊടുക്കുക കോർണറിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കോർണറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മടക്കാണ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി ഞാനത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പണി ഇത്രയാണ് ഇതിലുള്ളു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിന് വേറൊരു പീസ് അടിയിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഒരു ലൈനിങ് തുണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടില്ല ഇനി ഇത് ലൈനിങ് തുണിയാണ് ലൈനിങ് തുണിയുടെ മോളിൽ നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ സെയിം തുണി വെച്ച് തയ്ക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക പേപ്പർ എടുക്കുക പേപ്പറിൻ്റെ മോളിൽ സ്ലീവിൻ്റെ തുണി വെക്കുക നല്ല വശം മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈനിങ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക നോക്ക ഞാൻ അത് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പീസാണ് അതിനെ തയ്ച്ചെടുത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കി തിരിച്ച് സൈഡൊക്കെ ഓവർലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ ആ തുണി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഷേപ്പ് അതിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ മാർക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ വേറെ പീസ് വെച്ച് വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് ലൂപ്പിന്റെ പീസ് അതായത് ഡോരി പീസാണ് വെച്ച് തയ്ക്കണത് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മളിതിൽ വെക്കുന്ന പീസ് ഈ പീസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാനും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മതി വീഡിയോയിൽ അത് മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോരുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ ലൈൻ ലൈനിൽ ഇതുപോലെ പീസുകൾ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോരുക ഒറ്റയുണ്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കയറ്റി വെച്ച് ഒന്ന് പിൻ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ പണിയുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പൊടിക്ക് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് വെച്ച് തയ്ക്കണത് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ പൈപ്പിങ്ങിനേക്കാളും ആ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ കനം ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പീസ് വെച്ച് തയ്ക്കണത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഇതുകൂടെ കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് കൂടിയാണ് നമുക്ക് തയ്ച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോരുക അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഈ തുണി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നോട് കൂടി തന്നെ ആ ലൂപ്പ് പീസുകളെല്ലാം അതിൽ അറ്റാച്ച് ആയിക്കോളും അതിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ അത് അതിൽ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരു നെക്ക് പാറ്റേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ നെക്ക് പാറ്റേൺ കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ നെക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പം നെക്ക് ചെയ്യണതും സ്ലീവ് ചെയ്യണതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടാമത് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലൈൻ കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ എപ്പോഴും ഈ സെക്കൻഡ് ലൈൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി നോക്ക നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്ക ഈ ഒരു പീസ് നമ്മൾ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നടക്കിൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് പീസും കൂടി വെറുതെ കൂട്ടി വെച്ച് തയ്ച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലൂപ്പിൻ്റെ പീസുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതുണ്ട് ഒരു ലൈനിങ് പീസാണ് ഇത് ലൈനിങ് പീസ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് പീസ് കൂട്ടി തയ്ച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ വീതി ഇല്ലയെന്ന് നോക്കുക വീതി ഇല്ലയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടി അടിക്കുക അതിന്
ഊട്ടി അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനൊന്ന് അകമ്പുറം മറിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുക അതിന് നമുക്ക് എക്സസ് ഉള്ളതൊക്കെ വെട്ടിക്കളയാം എന്താണ് അപ്പൊ അതും വേണ്ടു ഇതും ഇതുപോലെ ഈ പീസ് ഒന്ന് വെച്ച് തയ്ക്കുക തയ്ച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ആ സ്ലീവിന്റെ പീസിൽ നിന്ന് വെറ്റ് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം നേരെ സെൻട്രലായിട്ട് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് കണ്ടു ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ നിന്റെ സെൻട്രൽ വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് തയ്ക്കുക അടിച്ചു കൂടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഇനി നോക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ് തുണിനെ ഇനി നേരെ ബാക്കിലേക്ക് മടക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇത് ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും കാണാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ സ്റ്റിച്ചിങ് നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണത് ഞാൻ മടക്കി വെച്ച് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തയ്യൽ തുമ്പും കാണില്ല ഒന്നും തന്നെ കാണില്ല ബാക്ക് എന്ന് നോക്കിയാലും കണ്ടില്ല ബാക്ക് സ്ലീവിന്റെ ബാക്ക് വശം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ജോയിന്റുകളൊന്നും അങ്ങനെ കാണില്ല നമ്മുടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സ്ലീവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇതിന്റെ അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾ വീ